ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഷെയറിംഗ് ഫോർ ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകജനത മുഴുവൻ ഇന്ന് കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഈ വൈറസ് ലോകമെങ്ങും ബാധിച്ച് ഇന്ന് ഏറെ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനകം തന്നെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലധികം പേരുടെ ജീവൻ കൊറോണ വൈറസ് കവർന്നെടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ രോഗബാധിതരാക്കി അതിവേഗം വൈറസ് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ലോകത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ കൊറോണയെ ചെറുത്ത് രോഗവ്യാപന തോത് പരിധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ആക്രമിക്കുക എന്ന ഈ വൈറസ് വ്യാപന കാലത്ത് ക്യാൻസർ രോഗികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില മുൻകരുതലുകളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ചിലതരം അർബുദങ്ങളും കീമോ തെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സകളും നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അണുബാധതയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീമോ തെറാപ്പി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അണുബാധയുടെ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സമയങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉള്ള മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നുള്ള അപകട സാധ്യത വളരെയേറെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പോലുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക ചുമ തുമ്മൽ എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ട് മൂടുക കണ്ണുകൾ മൂക്ക് വായ എന്നിവ തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക വൈറസ് തടയുന്നതിനോ അതിനുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സയ്ക്കോ നിലവിൽ വാക്സിൻ ഇല്ല രോഗം തടയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം വൈറസ് ബാധിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയുമായി ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചികിത്സ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുക ചില ക്യാൻസർ ചികിത്സകൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് അത് കഴിയില്ല ചില പതിവ് ഫോളോഅപ്പ് സന്ദർശനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി കാലതാമസം വരുത്തുകയോ ടെലിമെഡിസിൻ വഴി നടത്തുകയോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓറൽ ക്യാൻസറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ച ചികിത്സകളിലേക്ക് മാറാം അതിനാൽ ഒരു ഫാർമസിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല അണുബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ക്യാൻസർ രോഗബാധിതരിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനാൽ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഈ കാലയളവിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യവും വേണ്ട പോലെ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊരാൾക്കും വ്യായാമം അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശാരീരികമായി ആക്റ്റീവായിരിക്കേണ്ടത് ഏറെ പ്രധാനമാണ് വ്യായാമം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാവുകയും പേശികളുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ ദിവസേന വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ക്ഷീണം തോന്നുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനും കഴിയും എങ്കിലും ക്യാൻസർ ചികിത്സയിലുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് മാത്രം വ്യായാമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് പ്രധാനം ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക തക്കാളി ക്യാരറ്റ് മത്തങ്ങ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ബ്രൊക്കോളി എന്നിവ കഴിക്കുക വാഴപ്പഴം കിവി പിയർ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയവയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിറ്റാമിൻ സി നേടിത്തരുന്നുണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ശ്രദ്ധിക്കണം മാനസിക സന്തോഷവും രോഗാവസ്ഥയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ കഴിയുന്നത്ര സമയം സ്വയം ശാന്തമായിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തെയും കൊറോണ വൈറസിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി മനസ്സ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തണ്ട കുടുംബങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുക വായന എഴുത്ത് പാട്ട് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഹോബികളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹോബിയായിട്ട് എന്തും സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്കുക ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങളിലെ മടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾ ആരോഗ്യകരമായ ദിനചര്യ തയ്യാറാക്കണം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ചിട്ടയായ ജീവിതം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കാലം ആരോഗ്യത്തോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു 
കൊറോണ വൈറസ് ബാധിത പ്രദേശത്താണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക നിങ്ങൾ പതിവായി സ്പർശിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മറ്റു മുന്നറിയിപ്പുകൾ പാലിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക വീട്ടിൽ സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കുക വീട്ടിലെ ആളുകളുമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക നിങ്ങളുടെ മരുന്നുകളിൽ കൃത്യത പാലിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുക ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരറിവുമായി വീണ്ടും കാണാം അറിവുകൾ അത് ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് ഷെയറിങ്ങിലൂടെയാണെന്ന് ഓർക്കുക മറ്റൊരറിവുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം